हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला चलिए स्टार्ट करते हैं हम जनरल साइंस का इससे पहले की वीडियो में सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें हमने देखा था कि क्या क्या कोर्स है साइंस का क्या क्या सिलेबस है किस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक जिसका नेम है स्टेट ऑफ मैटर आज हम स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पूरी अच्छे से बात करेंगे तो पूरी वीडियो को देखते रहेगा और अच्छे लगे तो प्लीज़ बहुत सारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप पहले से ही आपने देखिए नाइन्थ टेंथ में स्टार्टिंग से ही आप ये पढ़ते आ रहे हो कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो तीन प्रकार का होता है जिसे हम कहते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस यानी ठोस द्रव और गैस लेकिन अब आप एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हो तो आपको पता ये होना चाहिए कि पदार्थ की अवस्थाएँ जो होती हैं वो पाँच होती हैं स्टेट ऑफ मैटर हैज़ फाइव टाइप्स अब तीन काइंड के बारे में तो हमें पहले से ही नॉलेज है उसे भी हम पढ़ लेंगे क्योंकि देखिए बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने केमिस्ट्री को पहली बार पढ़ा होगा तो सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे चाहे आपको पता हो या फिर नहीं पता हो उस बारे में तो देखिए पाँचवीं चौथी और पाँचवीं स्टेट बाद में पढ़ते हैं पहले जनरली तीन स्टेट जो हमारी नॉर्मल तीन स्टेट है जिसे हम कहते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस इसके बारे में पढ़ लेते हैं सॉलिड का मतलब क्या होता है जो जो ठोस होती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अब आप कोई लकड़ी या बर्फ का टुकड़ा देखिए तो आप से ठोस की कैटेगरी में रखोगे एक मजबूत आकृति होती है ठोस अगर हम लिक्विड की बात करें तो जो भी बहने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी के सारी लिक्विड की कैटेगरी में आती है द्रव अवस्था होती है जैसे पानी अल्कोहल कोई सी भी आप लिक्विड की स्टेट जो बह जिसमें बहने की प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है लिक्विड होती है थर्ड आता है हमारा गैस एटमोसफेयर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है वो सब गैस की श्रेणी में आती है चाहे वो सी हो ओ हो नाइट्रोजन हो ऑर्गन हो मैथिन हो ब्यूटेन हो कोई सी भी गैस हो तो वो हमारी गैस की श्रेणी में आती है ये तो जनरली हमने क्या किया तीनों के एग्जाम्पल्स देख लिए अब आपको इसमें भौतिक और थोड़े रासायनिक गुण जो होते हैं वो इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं सबसे पहले आता है हमारा ठोस ठोस का जो बहुत ही गुण होता है मतलब ठोस की जो आकृति होती है और जो उसका आकार होता है वो एक निश्चित होता है आकार और इसकी एक आकृति होती है जैसे कि अगर आप पानी यानी अगर आप बर्फ़ को किसी भी अगर आप गोल शेप में जमाना चाहोगे तो वो गोल जम जाएगी अगर आप उसे चौकोर शेप में जमाना चाहोगे तो वो चौकोर जम जाएगी तो हमने क्या देखा कि हम ठोस को किस तरह से रख रहे हैं अगर हम ठोस को जिस भी आकृति में काटें या जिस भी आकृति में रखें वो उसी आकृति में ही रहता है तो हम कह सकते हैं कि ठोस का जो आकार होता है और उसकी जो आकृति होती है वो निश्चित होती है यही बात अगर हम द्रव में करेंगे तो द्रव का आकार और आकृति निश्चित नहीं होती क्योंकि देखिए जैसे आप पानी आपने पानी किसी भी लिया अब पानी जो है उसमें तो बहने का गुण होता है ना तो उसका ना तो कोई आकार होता है आप तो जिस बर्तन में डालोगे वो वैसे ही हो जाना है तो उसका कोई निश्चित आकार और निश्चित आकृति नहीं होती है इसी तरीके से गैसेस में भी ना तो उनका आकार निश्चित होता है ना ही उनकी आकृति होती है गैस क्या आप देखोगे गैस में कोई आकृति होगी अगर आप गैस को सिलेंडर में डालोगे तो सिलेंडर में भर जाएगी छोटे से किसी और चीज़ में डालोगे तो उसमें भी फेल हो जाएगी उसका अपना कोई आकार नहीं होता वो जिस भी बर्तन में डालोगे उसका आकार ग्रहण कर लेता है उसका खुद का कोई आकार नहीं होता दूसरी इसमें प्रॉपर्टी यही होती है कि ठोस जो होता है वो बर्तन का आकार ले लेता है ठोस किसी भी चीज़ का आकार नहीं ले पाता बर्तन का आकार ग्रहण नहीं करता जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा है चौकोर अब आप उसको एक गोल बर्तन में डाल रहे हो तो वो इस बर्तन का आकार थोड़ी ना ग्रहण करेगा उसका जितना खुद का आकार होगा वो बस उतनी ही जगह स्पेस लेगा बाकी वो बर्तन में नहीं फैल जाएगा यही एग्जाम्पल अगर हम लिक्विड में बात करते हैं तो लिक्विड में क्या होता है वो बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है अगर आप पानी को किसी गोल कटोरी में डाल रहे हो तो वो उस कटोरी का आकार ले लेगा किसी कटोरी में से पानी निकाल के आप किसी ग्लास में डाल दीजिए तो वो उस ग्लास का आकार ले लेगा यही चीज़ गैस में भी होती है कि गैस के भी जो गैस के भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बर्तन का आकार जो है वो ग्रहण कर लेते हैं जैसे आप उसे सिलेंडर में डालोगे तो वो सिलेंडर का आकार ले लेंगे ठीक है और गैस को किसी पाइप में डालोगे तो वो पाइप का आकार ले लेंगे इसका मतलब लिक्विड और गैस 
दोनों के दोनों जो है वो बर्तन का आकार ले सकते हैं लेकिन ठोस बर्तन का आकार जो है वो ग्रैंड नहीं करता तो ये तो हमारी इनकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिसे हम बहुत ही गुड़ कहते हैं इसके बाद इनके रासायनिक गुणों के बारे में जान लेते हैं रासायनिक गुड़ का मतलब देखिए सबसे पहली चीज़ ये आती है कि टोंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स का मतलब वो अणु जो होते हैं देखिए हम दोनों लैंग्वेज में इसलिए बात कर रहे हैं ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उन्हें भी समझ में आए और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन्हें भी समझ में आ जाए ठीक है तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा तो इसके रासायनिक गुण में जो हमारा फर्स्ट है जिसमें हम बोला है कि अणुओं के बीच दूरी नहीं होती ठोस के मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होते हैं कोई भी बर्तन में होंगे तो ठोस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं पास पास होने का मतलब यही हो कि उनके अणुओं के बीच दूरी बहुत कम होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं तभी हम कहते हैं कि ठोस को बहुत मजबूत होता है मजबूत वो इसलिए ही होता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स यानी उसके अणु बहुत पास पास होते हैं एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं तो इसलिए हम ठोस को क्या कहते हैं एक मजबूत आकृति कह सकते हैं अगर यही बात करें हम लिक्विड में द्रव में बात करें तो अणु के बीच कुछ दूरी होती है यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ी दूरी दूरी पे होते हैं बिल्कुल पास पास सटे हुए नहीं होते ठोस की अपेक्षा में द्रव में जो अणु के बीच दूरी होती है वो ज़्यादा होती है तभी तो हम इसको दबा भी सकते हैं जैसे हम किसी बॉटल में पानी है तो बॉटल को इसलिए ही दबा पा रहे हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हैं आप अगर किसी बर्फ़ के तोड़ा होगा तो क्या उसे आप दबा सकते हो नहीं दबा सकते क्योंकि उनके अणु जो है वो बहुत पास पास होते हैं एक दूसरे से मजबूती से बंधे हुए होते हैं थर्ड है गैस गैस के अणु तो बहुत दूर दूर होते हैं और हर एक दिशा में इधर उधर भागते रहते हैं मानो कोई बर्तन है उसमें गैस का मॉलिक्यूल एक इधर होगा तो ये इधर ऐसे करके बहुत दूर होते हैं ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में सब अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रहे होंगे जा रहे होंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि ठोस का मतलब ये हुआ कि हम इसे कंप्रेस नहीं कर सकते इसको संपीडत नहीं कर सकते दबा नहीं सकते वही बात क्यों नहीं दबा सकते क्योंकि इसके अड़ों के बीच जो दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है होती ही नहीं है बिल्कुल इसलिए हम इसे कंप्रेस नहीं कर सकते लिक्विड को थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं और गैस को तो बिल्कुल कंप्रेस किया जा सकता है तो ये थे हमारे रासायनिक और भौतिक गुण जो हमने तीन अवस्थाओं के पढ़ लिए ठोस रव और गैस अब चौथी और पाँचवीं स्टेट क्या होती है मैटर की उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ती हैं चलिए स्टार्ट करते हैं तो चौथी अवस्था जो होती है हमारी उसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं तो याद रखिएगा मैटर की यानी पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है फोर्थ स्टेट जिसे हम कहते हैं उसे हम प्लाज्मा कहते हैं ये प्लाज्मा ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं है कभी आप सोचें कि जो ब्लड में ब्लड का जो पार्ट होता है एक प्लाज्मा ये वो प्लाज्मा है ये इलेक्ट्रॉन और आयन्स के बीच जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स और आयन के बीच जो भी प्रोसेस होती है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो है ये प्लाज्मा ठीक है तो आप इसे ब्लड वाले प्लाज्मा से रिलेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे अब ये प्लाज्मा क्या है जैसे जिस हमारा सूरज है तारे हैं इनमें रोशनी कैसी होती है सूरज में क्या होता है वहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन के अणु होते हैं अब ये हाइड्रोजन के जब अणु आपस में क्या करते हैं एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हीलियम गैस बनाते हैं और इसी हीम गैस की वजह से क्या होती है रोशनी पैदा होती है तो यही हमारी फोर्थ स्टेट होती है कि सूरज और तारे जिनमें रोशनी पैदा कैसी होती है जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं और आयन्स हैं उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन और आयन्स क्या होंगे आपस में एक दूसरे से कंबाइन करेंगे और वहाँ पर क्या होगा एक ऊर्जा पैदा होगी और उस ऊर्जा की वजह से क्या होती है रोशनी होती है यही हमारी फोर्थ स्टेट कहलाई जाती है जिसे हम प्लाज्मा के नेम से जानते हैं इसका एक और एग्जांपल है जिसे हम फ्लोरोसेंट लैम्प कहते हैं जैसे हमारे घर में लैम्प वगैरह जो होते हैं उनमें रोशनी कैसे होती है क्योंकि उसके अंदर हीम गैस भरी जाती है ठीक है याद रखना पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है और ये प्लाज्मा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और आयन के बीच जो क्रिया होती है उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है ये वो प्लाज्मा है ठीक है इसके बाद चलिए हम पढ़ते हैं पांचवी स्टेट अब ये पांचवी स्टेट जो होती है देखिए फिफ्थ स्टेट इसका नेम याद रखिएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन इसे हम बी ई सी के नाम से भी जानते हैं ये भी लिखा हुआ आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन अब ये होता क्या है देखिए हमें ऐसा एक पदार्थ चाहिए जिसकी डेंसिटी क्या होती है लो होती है बहुत तो इसके लिए हमें एक ऐसा पदार्थ चाहिए जिसकी लो डेंसिटी होती है यानी कम घनत्व होता है तो ऐसा पदार्थ गैसेज होती हैं क्योंकि गैसेज की डेंसिटी सबसे कम होती है घनत्व सबसे कम होता है 
तो अगर हम गैस को बहुत कम तापमान पर रखें तो वो पदार्थ की फिफ्थ स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है फिफ्थ स्टेट में कैसे कन्वर्ट होगा जैसे मान लीजिए आपने कोई भी गैस ली जिसकी बहुत कम डेंसिटी हो जिसका सबसे कम घनत्व होगा उसे आप क्या कर रहे हो बिल्कुल लो टेम्परेचर पर रख रहे हो लो टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए वो भी हमने लिखा हुआ है देखिए जो तापमान होना चाहिए वो माइनस के टू डिग्री सेल्सियस होना चाहिए अगर इस टेम्परेचर पर आप किसी गैस को रख रहे हो तब वो क्या होती है तब वो पदार्थ की फिफ्थ स्टेट में खुद ही कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से पदार्थ की पांचवी स्टेट बन जाती है जिसे हम कहते हैं हमारी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन तो याद रहेगा पांचवी स्टेट कैसे बनेगी गैस को जो कम घनत्व वाली हो बहुत कम तापमान पर जो तापमान होना चाहिए माइनस के टू डिग्री सेल्सियस इस तापमान पर रखेंगे तो पदार्थ की फिफ्थ स्टेट बनती है तो याद देखिएगा तीन स्टेट तो हमारी नॉर्मल है ठोस तरफ और गैस चौथी स्टेट प्लाज्मा होती है जिस जो इलेक्ट्रॉन और आयन की क्रिया से बनती है पांचवी स्टेट होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्वेश्चन इन्हीं में से ही एक दो बन जाएंगे ये आप याद रखिएगा इस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा ये नॉर्मल एक जनरली टॉपिक था जिससे हमने आज अच्छे से डिस्कस किया तो आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा ऐसे ही जनरल साइंस की रोज़ वीडियोज़ को देखते रहेगा लाइक करिए बहुत सारा शेयर करिए सबके साथ और सब्सक्राइब करिए थैंक यू